Este, pues a los, a los heredianos, ¿no? A la afición que, que, que bueno, que como todos estamos contentos por, por, este, por este repunte, como lo mencionas. Eh, sí, eh, cuando tomamos al equipo, pues cuando hay algunos movimientos, siempre se trabaja un poquito más en la parte defensiva, ¿no? Entonces, eh, si ustedes ve, han visto, pues hemos, hemos ido progresando de atrás para adelante, ¿verdad? Eh, los primeros partidos, eh, por ahí que tuvimos, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, algunos problemas defensivos, nos llegaron mucho ya hoy, gracias a Dios, pues hay un remate que pegó en el poste, que no es una cosa menor, pero bueno, hemos ido bajando un poco la eficacia de nuestros rivales en ofensiva. Y este, hoy vimos una pincelada de lo que queremos principalmente en el primer tiempo. Los cortos circuitos, ¿verdad? Cada vez son menos. Eh, hemos jugado contra equipos muy, muy incómodos, ¿verdad? Que, que siempre complican a, a, a los equipos, eh, a los rivales, eh, por su estructura, ¿no? Pero bueno, creo que, que ya vimos algo, ¿verdad? Como decimos, en el primer tiempo, en el segundo, creo que nos desconcentramos. Nos desconcentramos un poquito, que es normal, ¿verdad? Seguimos con, con la tolerancia y por cada vez es menos la tolerancia hacia, hacia esos cortos circuitos porque necesitamos, pues obviamente, corresponder a los triunfos, ¿verdad? En nuestro rendimiento. Así que eh, creo que a eso se debe el, el repunte. Ganar siempre es bueno y que vayamos progresando y creciendo en, en, el, en nuestro rendimiento, sí. Eh, saber y tenerlo claro y para la, la afición y para los allegados también, eh, como se lo dije ahora a los muchachos, todavía no o sea, no estamos satisfechos verdad porque nos falta todavía ese volumen de juego, eh, principalmente de medio campo para adelante, donde necesitamos tener mucho más, mucho más referencias pero pues, hasta cierto punto es, es normal ¿verdad? Sí, buenas noches Buenas para Radio Nacional y Deportes del Cazador un poquitito, porque vimos que el partido empezó con línea 4, pasó a línea de 5, ¿verdad? Eh, y ese segundo tiempo que fue un poco más complicado para el Herediano. Vimos al Herediano preciso, con velocidad y llegada en la primera etapa, pero se pierde, se pierde esa en la segunda parte. Pero ese, ese cambio de sistema, ¿verdad? Que buscaba cómo complementarlo y me imagino que no quedó satisfecho porque siempre le estuvieron llegando, ¿verdad? Sí, bueno, tuvimos solo un remate. Obviamente, eh, en donde no estamos satisfechos, no tanto en la llegada, sino en que dejamos jugar un poquito más al, al rival y tener mucha posesión, cosa que a nosotros, por lo menos en lo personal, sí me, me incomoda, obvio. Eh, cuando, cuando pasamos a línea de cinco, pues era más que todo cuando ellos pusieron dos puntas, que duraron como cinco o seis minutos y después este, lo sacaron. Y tenemos la... la eh, la flexibilidad de que, de que Basulto también juega de contención, entonces también lo sacamos un poquito a jugar por delante para que Yeltsin y Bran, que eran los que estaban ahí, tuvieran un poquito más de presión en el medio. Pero insisto, ¿verdad? todo esto corresponde a esos cortos circuitos. ¿verdad? Si ustedes vieron el primer tiempo, este, cómo el equipo jugó de pie a pie, tocaron bastante bien, jugaron bastante bien. Y eso para, para mí, eh, yo me quedo con esa parte no hoy. ¿verdad? y con la parte defensiva que a pesar de que tuvieron ellos un poquito más la intención de atacarnos pues prácticamente salvo ese tiro en el poste yo creo que segura por ahí estuvo estuvo tranquilo no este insisto es algo que, que, que por supuesto hay que mejorar hay que ver estamos eh, viendo todos esos detalles verdad pero ya hemos avanzado bastante me quedo mucho con ese primer tiempo fue espectacular la verdad esos movimientos, esos pases de la pelota, eh, buscando la amplitud, después buscando el vértigo, este, siendo verticales y, y siendo agresivos. Así que eso me, me agradó muchísimo. Justin, buenas noches. Lo he hecho. Estamos en vivo. Justin, eh, pocos días ha tenido con el equipo y ya no tiene líder. ¿Qué pasos está dando con el herediano? ¿Pasos de reacomodo? ¿Pasos hacia la clasificación? ¿O está empezando a dar pasos en busca de ese centro cuando ves el herediano cierto? Yo, yo siento que en cuanto a resultados, pues obviamente que estamos muy contentos. Eh, en cuanto a, a, a manejo de partidos, creo que lo mejor está por venir, ¿verdad? Eh, como bien lo dices, hemos tenido pocos entrenamientos, eh, pues sí, pocos entrenamientos 
eh, hemos enfatizado un poco en la línea defensiva hasta hace un par de días trabajamos un poquito los movimientos en ofensiva cómo marcar la salida, que usted ve que todavía tenemos por ahí algún tipo de, de cortocircuito, insisto pero eh, es algo que, que se va a remediar porque hay mucho talento la actitud que están teniendo al, al trabajo eh, la verdad que lo, lo aplaudo y lo hago público verdad al día de hoy, esperamos que ese convencimiento siga verdad a través de, de los partidos y de los entrenamientos para seguir buscando esa mejoría, ¿verdad? Que quede claro que, que nosotros, ¿verdad? Por, no nos engañamos, no porque no merecíamos ganar hoy o estos partidos, sino porque eh, creo que sí lo merecíamos, pero también siento que el rendimiento del equipo, eh, estoy seguro de que va, de que va a mejorar y vamos, va a estar mucho más congruente el, el, el rendimiento ofensivo del equipo en términos generales también, con los resultados que van a venir. Justin, precisamente a ese, a ese tema iba. Usted había dicho, eh, estaba ansioso obviamente por mostrar la, la cara más ofensiva quizás del Herediano. ¿Qué tan cerca está Heredia en este momento, Herediano, de su idea, de lo que usted quiere, pensando también en lo que viene, que es el próximo domingo, eh, recibir aquí al Zaprisa? Sí, bueno, con respecto a, a eso, eh, un equipo para ser ofensivo, espero que me entiendan este, o explicarme bien. Para ser un equipo de, eh, ofensivo, lo primero que tienes que trabajar es la defensa, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque vas a dejar posiciones, porque los chicos tienen que estar atentos a los rebotes, atentos a las transiciones, porque normalmente vamos a atacar con mucha gente. Usted vio hoy que habían cuatro o cinco a veces, sobre todo en el primer tiempo que, que íbamos a atacar, este, con una línea de reboteros de, de dos o tres y dos centrales atrás. Entonces, eh, Queremos ser muy ofensivos, pero por ahora estamos trabajando mal la defensa, ¿no? Eh, obviamente hay muchísimo talento por fuera, por los nueves, los centros delanteros, o sea, tenemos con qué este, ser todavía más eficientes eh, eh, de medio campo para arriba, sobre todo con los trazos y las referencias que necesitamos de ellos. Y bueno, la eficacia que siempre está, ¿verdad? Son todos goleadores, Ortiz McDonald, Jendrick, este, por afuera Burke, hoy 